¿Alguno de ustedes le pasó alguna vez que lo recogieran de una fiesta justo cuando se había empezado a poner buena? Justo cuando te habías animado a bailar o a platicar con esa persona que te había encantado, llegaban y te decían, es hora de irnos. Cuando tenía tres años me quedé adentro del carro de mi mamá, justo cuando se bajó a dejar unas cosas rapidito. Jugando, grité, quité el freno de mano y el auto salió volando por un barranco conmigo adentro. El vehículo dio tantas vueltas que quedó prácticamente destrozado. Afortunadamente, en una de esas tantas vueltas, me arrojó por la ventana y caí como si nada me hubiera pasado. Desde ese día, la frase volviste a nacer se quedó impregnada en cada una de mis células. Volviste a nacer. ¿Cuántos eventos se nos presentan a lo largo de nuestra vida para invitarnos a volver a nacer? Acabamos de pasar una implacable contingencia. Todos nos vimos sacudidos fuertemente. De niña soñaba con tres cosas en la vida. Conocer al amor de mi vida y casarme, tener hijos y trabajar como presentadora de noticias en una televisora reconocida. Yo pensaba que cuando llegaran esos eventos a mi vida, llegaría la felicidad. Y precisamente así fue. En cada uno de esos eventos llegó esa felicidad. Sin embargo, también llegó a derrumbar esas creencias de que mi vida sería plena cuando los alcanzara. Empecemos por el matrimonio. A mí no me tocó la fortuna de decir y vivieron felices para siempre. Es muy doloroso vivir con quien no eres feliz. Y es muy doloroso vivir con quien no es feliz a tu lado. Y es muy doloroso también defraudar el ideal que los demás tienen de ti. Y siendo madre, el tema del divorcio es una decisión aterradora porque te preguntas ¿cómo voy a hacer para sacar a mis chiquillos adelante? ¿Podrán ser felices algún día? ¿Podrán sanar ellos esa herida? Sin embargo, para mí lo más doloroso y decisivo fue que mi hija con tan solo tres años me preguntara Mamá, ¿por qué mi papá y tú no viven en amor? Me rompí en dos. No tuve el corazón para decirle a mis hijos, sí, está bien vivir en desamor. Está bien serte infiel a ti mismo y traicionarte con tal de quedar bien ante los ojos de los demás. Cubrir con las apariencias y con lo que se espera de ti. Yo tenía que enseñarle a mis hijos a vivir, a confiar, a atreverse. Haber construido un matrimonio durante, un castillo de ilusiones durante tantos años para de pronto verlo completamente desmoronado me llevó a mí a sentirme frágil, desnuda, vulnerable y con muy poca claridad de quién era y a dónde quería ir. ¿Habrá algo más difícil y más doloroso que esto? Sí. No tener nunca la oportunidad de voltear a ver adentro 
y descubrir de qué estás hecho. Fue gracias al dolor que viví al experimentar tal desamor y la necesidad de sacar a mis hijos adelante, lo que me llevó a preguntarme ya no qué vida quería, sino en quién deseaba yo convertirme para poder estar presente y disfrutar la vida. Aquietar a la mente, observarla, atenderla y descubrir que solamente, no solamente había un dolor profundo, sino un amor que te lleva, que te levanta, que te fortalece y te saca adelante. La vida es un espectáculo de distintos colores, a veces neutros, a veces oscuros, muy oscuros y otras veces brillantes, luminosos, que te acarician el alma, pero hay que aprender a disfrutarlos poco a poco, atrevernos. Saborear con los ojos cerrados los momentos de alegría que se esfuman. Hablando de ser madre, mis chiquillos vinieron con un mensaje muy claro. Los hijos no venimos a llenar los vacíos de nuestros padres, ni tampoco somos su carta de presentación. Ellos vienen a enseñarnos el amor más puro. Imagínate, Luciana, mi chiquita de tan solo tres años, preguntarme... ¿Por qué mi papá y tú no viven en amor? Pero todo es, esto es parte de la vida, un accidente, un matrimonio fallido, una niña inocente que te pregunta si estás feliz en donde estás. Justo al cabo de un año de que me divorciara, llegó esa tan anhelada oportunidad de trabajar en la televisora reconocida que te cuento. Imagínate, para mí fue un guiñito de ojo del universo diciéndome que cuando le dices sí a la vida, la vida te dice sí de regreso y que después de una tormenta llega también el sol, pero se quedaría ese sol radiante para siempre. Te puedo decir que en principio fue una sacudida muy dura. Porque era, número uno, vivir en otra ciudad lejos de toda mi familia. No conocíamos absolutamente a nadie. Y yo voy a hablar de algo, porque Erika nos decía que no había obvio. Yo te puedo decir, un maestro muy sabio nos decía, atiende únicamente lo obvio. ¿Qué era para mí lo obvio en ese momento? que luego de un divorcio yo tenía que sacar a mis chiquillos adelante. Así que empaqué mis maletas y la de mis chiquillos. Y te puedo decir que lo más pesado de mi equipaje fue sin duda el cúmulo de dudas y cuestionamientos de si estaba haciendo lo mejor para mis hijos. Eso nunca lo sabré. De lo que sí estoy segura es que yo no sabía hacerlo de otra manera. Y una voz sutil me decía, hazlo, vívelo. Total, si no te gusta, te regresas y punto. Dos años estuve, estuve en ese trabajo. Fue lo que esperaba. Mucho más que eso. Me dio la oportunidad de fortalecerme un poco más, conocerme un poco más, valorarme. Valores fundamentales a la hora de criar a mis hijos. Quizá te estés preguntando en dónde quede aquí la tanatología. No puedes estudiar la muerte sin haber experimentado la vida. En mi práctica profesional me he encontrado con dos tipos de pacientes. Los que a la hora de una pérdida experimentan un dolor profundo que les desgarra el alma. Y los que a la hora de una pérdida experimentan un dolor profundo que les desgarra el alma, además de un sinfín 
de arrepentimientos por todo lo que no hicieron. La vida nos sacude, nos mueve, nos arrebata. El dolor es el precio que pagamos por haber amado. Y yo te quiero preguntar, si supieras que hay un precio que te tocará pagar en algún momento, ¿volverías a decir sí? ¿Volverías a tener ese hijo? Vive con la muerte como tu consejera, decía uno de mis maestros. ¿Y si hoy te atrevieras a caminar distinto? ¿A usar ropas distintas? ¿Conocer personas distintas? ¿Viajar a lugares distintos? ¿Qué pasaría si descubres que eso que tú crees ser en este momento es solo una fase pequeñita de toda tu grandeza. Hace un año, llegó a mi consultorio una paciente, una hermosa mujer, que perdió a su chiquilla cuando tenía 24 años, su única hija. Además, le tocó criarla sola desde que era una niña. Ella llegó devastada. En nuestro trabajo juntas nos dimos cuenta que lo había dado todo. Se habían entregado por completo. Habían viajado, se habían dicho sí. No se quedaron con nada. Hoy saben en dónde está. Continúa viajando por el mundo con su chiquilla impregnada en su corazón. De eso se trata la vida. De impregnarnos de nuestros seres queridos para que cuando nos, nuestros ojos ya no los puedan ver, podamos sentirlos en cada poro de nuestra piel. Gracias.